assalamu alaikum students uh, this is ms anika saidzia from university of education bank road campus lahore and i'm your principal major course teacher in this painting uh, subject which is your thesis uh, subject and the course code of your thesis painting subject is f i n e 4125 so first we will see the contents of the major thesis project it is your totally practical based uh, thesis subject thesis should represent a significant body of independent creative work is thesis mein aap jo hain ek independently uh, apna ek idea generate karenge aur kuch new jo hai kuch innovative jo hai wo uh, artwork produce karenge and you will be free to choose any topic of painting yes you can give various synopsis on different ideas and uh, the idea which we will found more uh, flexible more uh, uh, developing more uh, creative usko hum jo hai phir aage further proceed karenge the students will ex explain and defend the conceptual framework aap log explain karenge aur usko defend bhi karenge apne कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को जैसे आपका जो आइडिया है आप उसको किस तरह से एक कॉन्सेप्चुअली डिवाइड करेंगे पेंटिंग्स में आप डेवलपमेंट कैसे शो करेंगे एंड द प्रोसेस ऑफ द मेजर थीस इज वर्क एज वेल एज द प्रोजेक्ट आउटकम और जो आपकी ये सारी एफर्ट होगी जो आपका सारा कॉन्सेप्चुअल वर्क होगा वो एंड पे आप उसका आउटकम क्या जो है एक्सपेक्ट करते हैं so today we are going to cover the lecture number 12 and the topic is you will produce a self explanatory artwork on the already discussed thesis idea aapne jo bhi ideas discuss kiye hain main uske upar aap ek self explanatory kaam karenge jis jo aapka jisme aapka self expression nazar aayega theek hai aapki feelings nazar aayengi material according to your thesis idea demand use canvases hardboard oil paint cement जो जो आपके आइडिया थीसिस आइडिया से रेलेवेंट है मीडियम्स उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं यू विल पेंट अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आर्ट वर्क रेलेवेंट टू योर थीसिस आइडिया इफ यू हैव शॉर्टेज ऑफ मटेरियल बट इट विल बी अ कंप्लीट आइडिया बेस्ड पेंटिंग एंड इट विल बी मार्क्ड एज वेल आप जो इस पर आर्ट वर्क प्रोड्यूस करेंगे you will do it in your class during class and uh, usko aap submit bhi karwayenge google class pe and uski marking bhi hogi aur wo assignment aapko return bhi hogi so uh, how an artist can portray himself or herself in the paintings isko hum thoda discuss karenge artwork portrays artist himself all works of art apart from their intended inherent uh, content contain an imprint of personality or personality cult of the marks so uh, artist ke andar ek god gifted quality hoti hai aur har insaan ke andar in every individual you can see so har insaan ke andar hame ek uh, jo hai aesthetic sense nazar aati hai in every individual और वो इस्थेटिक सेंस जो है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी सो आप अपने इस्थेटिक्स को डेवलप कर सकते हैं इन्हांस कर सकते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम और इस्थेटिक्स uh, जो हैं वो आपके अंदर गॉड गिफ्टड होते हैं इवन uh, जो ले पर्सन भी है अगर हम के वार्ट में देखें तो हमें uh, ये चीज़ मिलती है कि वहाँ पर जो uh, लोग थे उन्होंने अपने हैंड इम्प्रेशंस जो हैं वहाँ पेंट किए हैं या उन्होंने जो हंटिंग सीन्स वो करते थे या जो उनकी डेली रूटीन होती थी वो उन चीज़ों से इंस्पायर होके उन लोगों ने अपने ड्राइंग्स बनाए थे विद द लिमिटेड रिसोर्स जो भी उनके पास स्टोन्स थे उनको क्रश करके दे मेड देयर कलर्स और जो भी उनके पास स्टिक्स थी उनको उन्होंने एज अ ब्रश यूज़ किया है या जस्ट फिंगर के साथ उन्होंने जो है पेंटिंग की है बट ये एक ह्यूमन नेचर है ये एक फैक्ट है कि इंसान जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस किए बगैर नहीं रह सकता इंसान के अंदर ये क्वालिटी है कि वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है 
दूसरे इंसान से अपने आप को अपना कथार्सस करना होता है सो so, ये जो हमें पेंटिंग नज़र आ रही है हैंड पेंटिंग्स एंड सिंबल्स इन रॉक आर्ट ये स्पेशली हमें रॉक आर्ट में नज़र आते हैं जो उस टाइम के जो ले मैन था उस टाइम का उसने जो है वो पेंट किए हैं सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ आर्टिस्ट द फिगर्स इन सात कैंस ड्राॅइंग्स एंड पेंटिंग सर्टनली रिकॉल द फीचर्स ऑफ द आर्टिस्ट सो आर्टिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं अपने काम में अपना जो साइन है अपना जो मार्क है अपनी जो आइडेंटिटी है उसको कहीं ना कहीं वो पोर्ट्रे कर ही देता है चाहे वो कॉन्शियसली करे या अनकॉन्शियसली करे बट आर्टिस्ट का जो काम होता है वो आर्टिस्ट ही एक तरह से होता है क्योंकि वो आर्टिस्ट से ही जुड़ा हुआ होता है और वो आर्टिस्ट की ही थॉट्स को और माइंड को और पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो साथ कैन के काम में भी जो हमें डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं जैसे शार्प ब्लेड्स हैं शार्प लाइंस हैं डिफरेंट शेप्स हैं हार्डली वी फाउंड एनी काइंड ऑफ करवीलीनियर लाइन्स और कर्व लाइन्स इन हिज वर्क इसके काम में ज़्यादातर हमें शार्प पॉइंटेड स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो मिलती हैं और वो आर्टिस्ट की जो सैडनेस uh, है या जो उसकी इनर फीलिंग्स हैं उनको पोर्ट्रे करती हैं और आर्टिस्ट की पेन को रिप्रेजेंट करती हैं और यहाँ पे भी अगर हम इस पेंटिंग की बात करें तो वी कैन सी द सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ सात कैन जिसमें हमें रिजेंबलेंस नज़र आ रही है और इसके अलावा भी सात कैन की बहुत सी पेंटिंग्स हैं जिसमें अनकॉन्शियसली भी हमें सात कैन का जो पोर्ट्रेट है वो हमें पेंट हुआ हुआ मिलता है सो so, आर्टिस्ट जो है वो अपने काम के साथ हमेशा ही कनेक्टेड होता है चाहे वो कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो सो द आर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी आप इंटेलेक्चुअली या कॉन्सेपचुअली आप किस तरह से अपने काम को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और जैसे आर एम नईम आर्टिस्ट हैं उनका भी यहाँ पे काम है अ सीरीज ऑफ अलेवन ड्रामेटिक सेल्फ पोर्ट्रेट्स बाय आर एम नईम इज कॉल्ड अ फिम कोनेक्शन इट प्रोवोक्स द क्वेश्चन एज टू वट एग्जैक्टली इज बीन अफेम्ड एंड वट आर द कोनेक्शन बींग सॉट सो आर्टिस्ट जो है एक तरह से सेल्फ रियलाइजेशन कर रहा है वो अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहा है कि क्या चीज़ें हैं जो जिसपे उसने कमांड हासिल कर ली है और मजबूती हासिल कर ली है ग्रिप हासिल कर ली है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी उसने ग्रिप में लाना है अपने जिनके साथ कनेक्शन डेवलप होना बाकी है अब चाहे वो इमोशनली है चाहे वो स्परिचुअली है चाहे वो इंटेलेक्चुअली है देर आर क्ल्यूज हाई वर्ड दैट इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द आर्टिस्ट इज़ लीडिंग द इंक्वायरी हमें डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट सिम्बल्स जो हैं वो आर्टिस्ट के काम में नज़र आते हैं हमेशा आर्टिस्ट जो है अपने काम में कोई ना कोई एलिमेंट कोई सिंबल ऐसा डालता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आर्टिस्ट किस टॉपिक पे बात कर रहा है या किस आइडिया पे या किस डायरेक्शन की तरफ जो है वो व्यूवर को सोचने पे मजबूर कर रहा है तो इसका टाइटल भी पेंटिंग का ही है स्टिल प्लस स्टिल प्लस लाइफ मीन्स कि एक स्टिल भी है और इसमें लाइफ की इंडिकेशन भी है तो जो टाइटल है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो इमेज को सपोर्ट भी कर रहा है Here is another painting by R M Naim, uh, equally tenderly a monstrous man with rustic uh, macho cradles eggs. With this protective gesture, he uh, believes the stereotypes associated with macho thoughtness. So, जो यहाँ पे टाइटल है पेंटिंग का, it is one dozen. तो आपको वो एग्स नज़र आ रहे हैं और एग जो है वो सिंबल होता है लाइफ का कोई भी जो न्यू लाइफ है कोई भी जो न्यू बॉर्न है वो एग से ही जो है वो लाइफ स्टार्ट होती है उसकी सो यहाँ पे एज अ सिंबल यूज़ किया है ह्यूमन लाइफ के लिए आर्टिस्ट ने और वो एक तरह से क्रिटिकली जो है कमेंट कर रहा है क्रिटिसाइज कर रहा है सोसाइटी के उस नज़रिए पर या सोसाइटी के उस परस्पेक्टिव में जिस वो जिसमें वो इंसान को एक तरह से जो है मैचो और टफ देखती है स्पेशली मेल मेंबर्स को एक्सपेक्ट किया जाता है सोसाइटी में कि वो उनका जो है एटीट्यूड उनकी जो इमोशंस हैं दे डोंट यूज़ टू क्राई दे यूज़ टू बी वेरी हार्ड दे यूज़ टू दे यूज़ टू लीड द फैमिली तो उन्होंने अपनी जो पूरी फैमिली है उनको लीड करना होता है इमोशनली भी और 
और फाइनेंशियली भी सो so, उस चीज़ को आर्टिस्ट ने थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया है कि इट डजेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर आदमी जो है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग हो और उसने उसी ही फ्रेमवर्क और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो फॉलो करना है कुछ आर्टिस्ट जो हैं या कुछ लोग जो हैं मेल मेंबर्स वो इससे हट के भी सोच सकते हैं इमोशनली uh, कुछ सॉफ्ट होते हैं uh, कुछ सॉफ्ट हार्ट रखते हैं ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो है अपने आप को बहुत रिजिड uh, बना ले और uh, बहुत जो है वो स्ट्रिक्ट अपने आप को कर ले अपने रूल्स को अपने आइडियाज़ को अपनी थाट्स को सो आर्टिस्ट ने जो है इस चीज़ के ऊपर कमेंट किया है इन पेंटिंग अ मैन वियर्स अ टर्बन एंड हैज़ टू स्मॉल कंस्ट्रक्शन मेड ऑफ फ्लैगो ब्रिक्स प्लेस्ड बिफोर हिम वन मे एक्स्ट्रापोलेट दैट दिस पोर्ट्रेट सजेस्ट अ कंस्ट्रक्शन वर्क टाइटल है अंडर कंस्ट्रक्शन सो अंडर कंस्ट्रक्शन जो टाइटल है वो भी एक तरह से क्रिटिसाइज किया है रॉनिकली आर्टिस्ट ने दिस इज़ नॉट द अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ सम बिल्डिंग ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है ऐसा कोई आर्किटेक्चर नहीं है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है इट इज़ ही इज़ टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बींग ह्यूमन पर्सनैलिटी स्पेशली ऑफ मेल मेम्बर्स कि जो मेल मेम्बर्स हैं उनको किस तरह से उनकी जो है कंस्ट्रक्शन की जाती है स्पेशली सोसाइटी की तरफ से जब सोसाइटी जो है डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट जो है एथिक्स जो हैं डिफरेंट रूल्स जो हैं वो इम्पोज करने की कोशिश करती है किसी भी पर्सनालिटी पर स्पेशली मेल मेंबर्स के लिए तो उस चीज़ को आर्टिस्ट ने यहाँ पे हाईलाइट किया है द ट्रेजिडी पेंटिंग बाय पिकासो ये एक और पेंटिंग है आर्टिस्ट की पिकासो की और पिकासो बिलोंग्स टू द क्यूबिस्ट मूवमेंट और ये जो है क्यूबिज्म मूवमेंट से बिलोंग करता था आर्टिस्ट और ये अर्ली स्टेज का काम है आर्टिस्ट का और ये ब्लूज आर्टिस्ट ने यूज़ किए हैं ब्लू कलर टू पोट्रे द सैडनेस और द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन हिज सराउंडिंग तो आर्टिस्ट ने एक तरह से अपना जो है कथार्सिस किया है अपना अपना जो है इस्थेटिक्स जो हैं उनको पोट्रे किया है दिस इज़ अनदर पेंटिंग बाय द सेम आर्टिस्ट पिकासो सो दिस इज़ द एंड आई होप जो आर्ट आपको जो असाइनमेंट दी गई है उसमें सेल्फ एक्सप्लेनेशन पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आर्टवर्क पे तो ये जो आर्टिस्ट हैं वो एक दफ़ा हमने दोबारा उनको गो थ्रू किया है ताकि आप उनको अपनी असाइनमेंट को जो है वो इजीली जो है उसको कंप्लीट कर सकें थैंक यू